በዛሬው ቪዲዮ ላይ ሉፑስ የምንለውን በሽታ ወይም ሲስተሚክ ሉፑስ ሪተማቶሲስ የምንለውን በሽታ በቀላሉ በአማርኛ ስለምንነቱ ለማስረዳት ያክል ነው ሉፑስ ምንድነው የሚለው ጥያቄን ስንመልስ ቀላል ያልሆነ በዋናነት በልጅ መውለጅ አድሜ ላይ ያሉ ሴቶችን የሚያጠቃ በሽታ ነው ይሄ በሽታ ባንድ ጊዜ ተላዩ ሰውነት ክፍሎች ሊያጠቃ ይችላል በተለይ ደግሞ ኩላሊትን ቆዳን መገጣጣሚያዎችን የደም ህዋሶችን እና አምሮን የመሳሰሉትን የተወሰነ የሰውነት ክፍሎችን ሊያጠቃ የሚችል በሽታ ነው ሉፑስ በብዛት እዛ ጋር እንደጻፍኩት በልጅ መውለጅ አድሜ ላይ ያሉ ሴቶችን የሚያጠቃ በሽታ ነው 90% ማለት ነው ምክንያቱ ደግሞ አስረግጦ አይታወቅም አከባቢያዊና ከዘር ጋር የተያያዙ ወይም ጄኔቲክ ፋክተርስ ምንላቸው ግን ሚና እንደሚጫወቱ ይታመናል ለምሳሌ እንግሊዝ ውስጥ ለተደረገ ጥናት የእንግሊዝ ጥቁሮች በብዛት የሚጠቁበት በሽታ መሆኑ ሲታወቅ ነገር ግን አፍሪካ የተወለዱ ጥቁሮች ላይ ግን በብዛት የሚገኝ በሽታ አይደለም ስለዚህ ይሄ አከባቢያዊ ወይም ኢንቫይሮንመንታል እና ዘር ወይም ጄኔቲካል የምንለው ሁለቱም ሚና እንደሚኖራቸው የሚያሳይ ነው ማለት ነው ስለ ምልክቶቹ ስናወራ ቀድም እንደጠቀስኩት መጀመሪያው ላይ ብዙ አይነት የተለያየ ሰውነት ክፍሎች ሊያጠቃ የሚችል በሽታ ነው ሶ ክሊኒካል ማኒፌስቴሽኑ ላይ ስንመጣ ፋቲግ ወይም ዲካም እና አይጠነስ ሜታ ለመስማት በጣም ዋና ከሆኑት ምልክቶቹ አንዱ ነው አንድ እንዳውም ታዋቂ ሴትዮ ስለዚህ በሽታ ስታወራ ምንድነው ያለችው ሁሉ ግዜ በጉንፋን እንደመያዝ ነው ልክ ጉንፋን ሰው ይዘን ሰውነታችን ድክም ክም ስብርብር የሚላው ነገር አለ አይደልና ሁሉ ግዜ በጉንፋን እንደመያዝ ነው አይነት ስሜት እንዳለው ነው ስትገልጽ የሰማዋትና የድካም ስሜት የጤንነት አለመሰማት ስሜት አለው ማላራሽ ምንለው ወይም ይሄ የቤራቤሮ ቅርጽ አለው የቆዳ ሽፍታ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጉንጮዋ ላይ ይሄ ቢራ ቢሮ ቅርጽ ያለው የራሽ ወይም የሽፍታ ምልክት አለ በተረፈ እዚህ ጋር አፍ ውስጥ አልሰር የመፍጠር አይነት እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንዳለው አለ ከዛ ፎቶ ሴንሲቲቪቲ ወይም ለፀሃይ ሰንላይት ሴንሲቲቪ መሆን የቅድም እንደገለጽ ነው የ ናን ኦሬሲቭ አርትራይቲስ ይሄ የመገጣጠሚያ ችግሮች የልብ የሳንባ ችግሮች ብዙ ጊዜ የልብና የሳንባ ሽፋኖች ፐሪካርዲየም እና ፕሌውራል ላይኒንግ ይሄ የልብና የሳንባ ከቨሮች ማለት ነው ላይኒንግ ኢንፍሌም ደመሆን ችግር ሊያሳይ ይችላል ኒውሮሎጂክ ዲሶርደሮች አሉ ሲዘር ይሄ መንቀጥቀጥ እንደ ኤፒሌፕሲ አይነት ችግር ማለት ነው ሳይኮሲስ ከአምሮ መዛባት ጋር የታያዙ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ የኩላሊት መቆዳት ወይም ኪድኒ ዲሶርደር ሊኖር ይችላል ብለድ ዲሶርደር የደም ማነስ የፕሌትሌትስ ወይም የደም መርጋት ላይ በጣም ሚና የሚጫወቱት ፕሌትሌቶች ቁጥር መቀነስ ሊሆን ይችላል ኢሚኖሎጂካል ዲሶርደር ሊኖር ይችላል እና ብዙ አይነት በጣም ብዙ አይነት ምልክቶች አሉት በሽታ ነው ወደ ስሙ ስንመለስ ሲስተሚክ ሉፑስ ኤሪተማቶሲስ የተባለው ሲስተሚክ የሚለው ብዙ ሲስተሞችን ብዙ ሰውነታችን ላይ ያሉ ክፍሎችን የሚያጠቃ በሽታ መሆኑ ለማሳየት ነው ሉፑስ ድሮ በላቲኒኛ ውልፍ ወይም ቀበሮ ማለት ነው እና በ13ኛው ክፍለ ዘመን በ13ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ይሄን ስለዚህ በሽታ የተወሰነ የጻፈው ሰው ምንድነው ያለው ቀድም ያሳዩአቸው ይሄ ማለር ራሽ ሚለው ይሄ ጉንጮስ ላይ የሚቀላው ነገር የቀበሮ ንክሻን ይመስላል ብሎ ስላሰበ ነው ውልፍ wolf ወይም wolf ቀበሮን ማለት ነው ይሄ ሉፑስ የሚለው አርተማቶሲስ ያው የመቅላቱን ነገር የሚያሳይ ነው በተረፈ ወደ ህክምናው ስንመጣ ህክምናው it's a bit complicated በተረፈ ግን ለማንኛውም ይሄ ሉፑስ እንዳልኩት የኢሙኒቲ ሲስተም መዛባት የሚታይበት በሽታ ነው it's አውቶ ኢሚዩን አውቶ ኢሚዩን ማለት ሰውነት ራሱን ማጥቃት ሲጀምር ነው ስለዚህ የሰውነት ኢሙኒቲ ሲስተምን አክቲቪቲውን ለማረጋጋት በመሞከር ነው እንደዚህ አይነት ብዙ አውቶ ኢሚዩን የምንላቸው ሰውነት ራሱን የሚያጠቃበት አይነት በሽታዎች ኢሙኒቲውን ለማረጋጋት በመሞከር ነው ብዙ ጊዜ መፍተ የሚፈለግ ለመፈለግም ይሞከረውና ለዛ ደግሞ ባዮሎጂክ 
ድማርት ምንላቸው ወይም ዲዚዝ ሞኒፋይንግ ድራግስ አሉ ኢሚኖሱፕረሲቭ ኤጀንትስ አሉ ሃይድሮክሲ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ይሄ ኦልሞስት ሁሉ መልፑስ በሽታ በሽተኛ የሚያስፈልገው መዳኒት ነው ፕላከኔል ግሉኮኮርቲኮይድስ ወይም ስቴሮይዶች እና የመሳሰሉት መዳኒቶችን እንጠቀማለን የትኛው የሰውነት ክፍል ነው አፌክትድ የሆነው ለምን እንደሆነ አፕላይ የምናደርገው ምናምን የሚለው ነገር በጣም ያስነዋል ኢትስ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኮንሰፕት ነው ስለዚህ በጣም ኮምፕሊኬት ማረጋስ አልፈልግም ግን በመሰረቱ እነዚህ እዚህ ጋር የተጻፉት አራት ግሩፖች በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው patient education ወይ ምን አይነት ምክር ያስፈልጋል የሚለው ነገር ላይ ስንመጣ ሉፑስ ሶ ኮልድ እ ኢንተርሚተንት የሆነ አካሄድ ነው ያለው ያ ማለት ነው ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ ፍሌሮች አሉት በጣም አክቲቭ የሚሆኑበትና ሰውየውን በጣም የሚያዳክምበት በጣም የሚያመምበት የሚያመምበት የሚታመምበት ጊዜ አለ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ሰላም የሚያገኝበት ጊዜ አለ ስለዚህ እነዚህ ሰላም የማያገኝባቸው ጊዜዎች የሚረበሽበት ዲዚዙ አክቲቭ የሚሆኑባቸው ጊዜዎች በአብዛኛው ሰውየው ስትረስ በሚያበዛበት ሰዓት በተለያዩ ችግሮች ባሉበት ሰዓት ሰውነታችን በሚጨነቅበት ሰዓት more active የመሆን ባህሪ ስላለው በሽታው አለማጨስ ከበዛ የጸሃይ ጨረር መጠንቀቅ የደም ግፊትን መለካትና መለካትና መቆጣጣር የመሳሰሉት አስፈላጊ ናቸው በተረፈ ለፎሎ አፕ መሄድ አስፈላጊ ነው በጣም አስፈላጊ ነው ሉፑስ ያለበት ሰው ሁሉ ግዜ ፎሎ አፕ ያስፈልጋል ዶክተሩ ጋር በስነ ስርዓት ሜዳ አለበት ህክምናው በዚህን ቀጥል ወይ ሰይቶሰነ እናርመው የተናስተካከለ ምናምን የሚለው ነገር በየጊዜው የታየ የሚወሰን ነገር ስለሆነ ህክምናና ክትትል በጣም አስፈላጊ ነው በተረፈ ሉፑስ ያለባት ሰይት ለማርገስ ከፈለገች አኪማን ማማከር አለባት ምክንያቱም የሚወሰዱት መዳኒቶች ሌሎችም ነገሮች አሬንጅ መደረክ ስለአለባቸው አስቀድሞ በተረፈ ስለ ፕሮግኖሲስ ወይም ስለ ስለ እጣፈንታው በመናወራበት ሰዓት በጣም ቫሪያብል የሆነ የተለያየ ፕሮግኖሲስ ያለው በሽታ ነው አንድ አንዱ በሽታ በጣም ቢናይ ነው አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ሰው ሉፑስ አለበት ግን የቆዳ ሉፑስ ብቻ ነው ብዙም ሳይቸገር ብዙም እንትን ሳይ ሊኖር ይችላል አንድ አንዱ ሰው ደግሞ በጣም ከልብ ችግር ድረስ በጣም የከፋ የልብ ችግር በጣም የከፋ የሳንባ ችግር በጣም የከፋ የመገጣጠሚያ ችግር ሊያጋጥመው ይችላልና የተለያየ አካሄድ ያለው በሽታ ነው ሉፑስ ስለዚህ ፕሮግኖሲስ የተለያየ ነው ማለት ነው ግን አሁን አሁን ህክምና በጣም ወደፊት ስለሄደ የሉፑስ በሽተኞች 10 አመት ሰርቫይቫል ሬታቸው ከ90% በላይ ነው which means 10 ሰዎች ሉፑስ ቢዛቸው ከ10 አመት በኋላ ዘጠኙ በህይወት ስቲል ይኖራሉ 15 አመት በኋላ ደግሞ 8 ይኖራሉ ማለት ነው 80% ሰርቫይቫል ሬት አለው በጣም ጥሩ እንት ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚሞቱት ሰዎች እንዲያውም ከ ህክምና ኮምፕሊኬሽን ጋር በተያያዘ ነው which means ቀደም እንደነገርኩት ኢሚዩኒቲን ለማረጋጋት የሚሰጡት በሽታዎች ኢሚዩኒቲውን ትንሽ ለማያዳክሙት የኢንፌክሽን ሪስክ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ እንደ ስቴሮይድ አይነት መድኃኒቶች ደግሞ በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው ቢሆንም ለረጅም ጊዜ በሚሰጡ በሰዓት በጣም ብዙ የደም የደም ሴሎችን አፌክት የማድረግ ተጽዕኖ ማሳደር ማለት ነው የ የአጥንት ማሳሳት የማስከተል ከተለያዩ ከ ለ እንደ አይቡፕሮፌን አይነት መድኃኒቶች ጋር ደግሞ ለህመም እንጠቀምባቸው እንደ አይቡፕሮፌን አይነት መድኃኒቶች ጋር በመጠቀምበት ሰዓት ደግሞ ጫጓራን የመግዳት እና የመሳሰሉ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች ስኳር የማምጣት አይደል ሰውነትን የማወፈር ዲፕሬሽን ውስጥ የመከተት ስቴሮይድ እንደዛ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክት ያለው መድኃኒት ነውና እነዛ ነገሮች አሉ ካርዲዮቫስኩላር ኢቨንቶችም ሊኖር ይችላሉ ቀደም እንዳልኩት ልብንም አፌክት የማድረግ ቻንስ ያለው በሽታ ነውና ሉፑስ በተረፈ ሉፑስ እንዳልኩት በብዛት ጥቁሮችን አፌክት የሚያደርግ በሽታ ነው ከጥቁሮች ቀጥሎ ደግሞ ላቲኖዎችን ነጮች ሪላቲቭሊ ብዙ አፌክት ያደርጋቸው ወይንም ብዙ ማይታመሙበትን በዚህ በሽታ ነገር ግን ጥቁር ሆኖ ሴት ላይ በጣም በብዛት ያለ በሽታ ነው ታዋቂው ሰዎች ሆነው እዚህ ጋር just for the sake of just now la information ያክል ታዋቂ ሰዎች ሆነው እንደነ ኒካነን ሰሊና ጎመዝ እና ሲል ብራክስተን ቶኒ ብራክስተን እነዚህ ሰዎች ሁላ የሉፑስ በሽተኞች ናቸው እንደውም ካልተሳሳት ሰሊና ጎመዝ ኪድኒ ትራንስፕላንት ራሱ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ሁላ ተደርጎላታል በሉፑስ ምክንያት ኒካነንም የኩላሊት ችግር አለበት በሉፑስ ምክንያት 
አይ ቢሊቭ ኢትስ ቶኒ ብራክስተን መሰለችን ቀደም የተከስኩትን ምሳሌ ሁሉ ግዜ በጉንፋን እንደመያዝ ነው አይነት በሽታ ነው ብላ ይገለጸችው ሉፑስ ሰውነትን የማዳከም አይነት ባህሪ ስላለው ማለት ነው ስለዚህ በተረፈ ሉፑስ ይሄን ይመስላል በጣም ብዙ አይነት ባህሪ ያለው ኮምፕሊኬትድ የሆነና በርግጥ አሁን አሁን መፍትሄ ያለው በሽታ ነው አመሰግናለሁ